안녕하세요. 코스피가 2300이 붕괴가 되고 연말까지 해서 2000까지 밀릴 거다라고 이야기하는 비관론이 나오고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 이런 얘기가 계속 나오는 걸까요? 내년 1분기까지 2000까지 추정이 된다. 뭐 이런 얘기가 있는데 제가 볼 때는 내년 1분기까지가 아니라 2020년, 2022년 연말만 돼도 2000이 붕괴될 걸로 보여집니다. 그리고 그리고 2022년, 23년 아마 내년까지 계속해서 경, 코스피의 주가는 안 좋아질 걸로 보여집니다. 뭐 지금 현재는 2050쯤 돼서 하락세를 멈출 거라고 대신 정권에서는 전망을 하는데요. 저는 2050이 아니라 1000까지도 무너질 수 있을 거다 라고 보고 있습니다. 왜냐? 왜냐? 한국의 경제가 그닥 건전하거나 건실하지 못하다라고 저는 봅니다. 뭐 코스피가 당일 급락 때문에 기술 반등을 해가지고 다시 2023년 1분기까지는 하락해도 다시 올라갈 거다 뭐 이런 얘기들도 있는데 사실 못 믿을 얘기인 거죠. 지금 현재 우크라이나 전쟁이 끝난 것도 아니고 뭐 유가가 뭐 정점을 찍고 내려가는 것도 아니고 계속해서 이 불확실성은 변동폭은 계속되고 있기 때문에 그냥 괜찮다 나아질 것이다 라고 막연하게 얘기할 수 없다는 라 거죠. 뭐, 뭐 우라가미 군요 분류법이든 아니면 뭐든 뭐 아무리 어른 얘기를 갖다 댄다 하더라도 실질적인 상황이 안 나아지고서는 주식시장이 괜찮을 수 없다는 라게 제가 드리고 싶은 말씀입니다. 뭐 삼성전자가 좋아졌나요? 네이버가 갑자기 부가가치가 되게 좋아졌나요? 뭐, 커, 뭐 카카오는요. 이래저래 뭐 성장주다 어쩌고저쩌고 떠들였던 주식들의 기업의 가치가 실질적으로 제대로 된 평가를 받고 있는 게 사실이다라고 보는 거죠. 그리고 금리가 계속 가파르게 오르면 주식시장은 안 좋아질 수밖에 없죠. 금리가 가파르게 오르면 돈값이 높아지면 주식에 투자하는 어, 빚을 내서 투자하는 사람들도 줄어들 수밖에 없고 부동산 시장도 더안 좋아질 수밖에 없죠. 윤석열 정부가 들어서고 난 이후에 주식시장과 부동산 시장이 빠르게 안 좋아지고 있는 게 현실이라는 거죠. 지금 이런 현실에 저점 매수할 타이밍이다. 갭 투기해도 된다. 이런 얘기들은 사실 지금은 아니라는 거죠. 지금은 무리한 얘기다라는 말씀을 드리고 있습니다. 뭐 단기 반등한다. 조금 괜찮을 수 있다. 근데 그게 계속 그렇게 지속될지는 아무도 알지 못한다라는 거죠. 지금 원달러 환율은 1300원을 뛰어넘어섰고 계속 왔다 갔다 하고 있는 상황인 거죠. 이게 1300원이 고점인가요? 아니죠. 계속 더 올라갈 수 있는 우려가 분명히 존재하고 있죠. 많은 사람들이 그렇게 생각하죠. 달러가 1500원도 되고 2000원도 될수 있다고 라 전망하는 사람들의 얘기가 점점 더 힘을 얻고 있는 게 지금의 상황이다라는 거죠. 그냥 막연하게 얘기하는 게 아니라 많은 사람들이 그렇게 얘기하면 그렇게 흘러갈 가능성도 크다라는 거죠. 경제는 심리와 직결되어 있다고 라 합니다. 지금 현재 주식시장에서 개미들이 대거 빠져나오고 있는 시기입니다. 이제서야 개미들도 알아차렸다고 라 보는 거죠. 부동산은 어떻습니까? 더 빠르게 얼어붙었죠. 이미 지금 현재 부동산 관련해서는 가격이 조금 조금씩 내려가고 있는 모습을 보입니다. 물론 물론 지금 현재 호가가 너무 많이 높아져 있는 상태이기 때문에 문재인 정부 이전으로 가파르게 돌아가거나 빨리 뭐 그렇게 금당하거나 이런 일은 없을 겁니다. 최소 제가 볼 때는 3년에서 4년 동안은 지지부진한 상태로 꽤 오래 갈것 같다는 생각이 들고요. 아마 그러고 나면 가파르게 금리가 올라서 감당 못할 다주택을 가지고 있는 사람들 다중 채무자들이 대거 몰락하고 무너지고 그들이 정리가 되고 난그 이후에 뭐 다시 금리를 낮추든 아니면 뭐 대출 조건들을 좋게 해주는 여러 가지로 다시 거품을 일으키겠죠. 근데 그러기 전까지는 많은 이들을 몰락시키고 무너뜨릴 것 같다는 게제 생각입니다. 절대로 절대로 그냥 되는 게 아니다라는 말씀을 드리는 거죠. 2023년 2분기 이후에 경기가 턴어라운드 되고 달러 강세가, 달러 강세가 진정이 돼서 주식시장이 다시 반등할 거다라고 지금 이제 언론을 얘기하는데 2023년 2분기라고 하면 무려 지금으로부터 10개월, 9개월 이후 얘기입니다. 지금 당장 우리가 먹고 사는 게 최우선이기 때문에 지금을 가장 먼저 집중해서 신경을 쳐서 봐야 될것 같습니다. 지금이 뭐 코스피 최저점이다. 뭐 이렇게 얘기하지만 뭐를 일을 하는 거죠. 2300이 최저점이 아니다. 2000이 최저점이다. 뭐를 일인 거죠. 1500이 될 수도 있고 1000이 될 수도 있고 7800이 될 수도 있다고 라 저는 감히 말씀을 드립니다. 그게 진정이 되고 괜찮아지는 건또 분명히 시장에서 각종 시그널로 우리들한테 알려줄 겁니다. 적어도 지금은 절대로 절대로 뭐 물타기 하거나 아니면 좀 봐야 되는 시기가 아니다. 웬만하면 웬만하면 제가 가장 가까이 있는 채찍근이다라고 지인이다라고 하면 웬만하면 손절매 하더라도 빠져나오라는 말씀을 드리고 있습니다. 왜냐? 점점 더 손해를 더 보는 걸 놔둘 수 없기 때문에 그렇게 말씀을 드리는 거죠. 함부로 지금은 무얼 투자해서는 안 된다라고 말씀을 드립니다. 오로지 가지고 있는 현금을 잘 자기 손에 잘 쥐고 버티고 견디는 게 최우선이다라는 말씀을 드립니다. 상상을 초월하는 물가 때문에 지금 많이 어렵습니다. 미칠 것 같은 거죠. 점점 사람들이 알아차리고 있습니다. 이게 현실입니다. 지금 지금 외국 자본이 들어옵니까? 안 나옵니다. 
외국자본들이 계속 유출되고 있습니다. 이게 현실이죠. 상상을 초월할 정도로 충격이라는 거죠. 지금 당장 단기, 지금 7월달, 8월달, 9월달 계속 밀리고 있는데 내년 2분기부터 올라갈 거다. 그 내년 2분기가 지금을 견디고 버텨야 내년 1분기고 2분기를 맞이하는 거지 지금을 못 버티면 내년 1분기나 2분기도 아무 의미 없다는 라 말씀을 드립니다. 지금, 지금은 함부로 주식시장에 관심을 가져서는 안 되겠다는 라 말씀을 드립니다. 빠지든지 말든지 지금은 살아남고 버틸 수 있는 힘이 있냐 없냐를 최우선으로 생각해야 될것 같습니다. 절대로 절대로 믿지 말아야 된다는 말씀을 드립니다. 지금은 지금은 주가가 2000 이하로 충분히 내려갈 수 있다. 내려갈 수 있는 시기가 점점 더 빨라진다. 를 현실로 보고 움직여야 될것 같습니다. 나중에 좀더 지나면 주가 2000도 무너지고 1500이 저점이다. 뭐 1200이 저점이다. 1000이 저점이다. 이렇게 계속 얘기할 거다라는 거죠. 지금 현재. 지금 현재 계속 어렵다. 많이 안 좋다라는 말씀을 드립니다. 문재인 정부 기간 동안에 싸질을 놓은 잘못들도 되게 많고 그리고 지금의 정부가 또 나몰라라고 제대로 된 어, 전문 관료를 자리에 앉히는 게 아니라 자기들의 채측권으로 앉히고 그냥 쇼하고 그냥 겉으로 드러내고 보여주는 척만 하다 보니까 정말 실질적인 대응책이 안 나오고 있고 그냥 되는 대로 되든지 말든지 그냥 내버려 둔 처지다라고 보여집니다. 제가 틀리고 제가 헛소리하는 게 현실이고 진실이기를 바랄 뿐이라는 거죠. 경제는 경제는 오직 오직 실리적이어야 된다라는 말씀을 드립니다. 뭐 윤석열 정부의 뭐 탈중국을 하겠다라는 말 구호는 되게 의미가 있고 가치가 있을 수 있다는 라 거죠. 저도 중국 게 휘둘리는 한국이 되기를 절대 바라지 않다라는 거죠. 근데 현실을 봐야 된다라는 거죠. 중국에서 요소수 하나 수출만 틀어막아도 한국의 물류가 우왕장하는 거, 물류가 마비될 수 있는데 그러한 전략 물자들이 중국이 한두 개겠냐라는 거죠. 그렇게 많은 중국과 밀접하게 연관이 되어 있는 한국이라고 하는 나라가 수출과 수입과 직결이 되어 있는 한국이라고 하는 나라가 탈 중국을 하겠다라고 쉽게 말하는 건 힘이 있을 때는 가능하고 그러한 능력이 됐을 때나 할수 있는 얘기다라고 저는 감히 말씀을 드립니다. 힘이 없는데. 능력이 안 되는데 그렇게 얘기하는 건 뭐다? 오바다. 그리고 헛소리이고 그냥 또라이다 라는 생각이 드는 거죠. 중국이 한대 때리면 그냥 맞고 그냥 잡아줄 게 한국의 경제 체력인데 그게 지금의 현실의 한국의 모습인데 이러한 것들을 그냥 나몰라라 하고 그냥 겉으로 그냥 막연하게 중국을 벗어나겠다. 이렇게 당당하게 얘기하면 그로 인해서 뒤집어 쓰는 실리적인 충격은 엄청날 거다라는 말씀을 드립니다. 물론 물론 이전 문재인 정부 때 많은 충격들이 있었죠. 많은 싸질을 놓은 똥들이 상상을 초월한다라는 말씀을 드립니다. 하지만, 하지만, 이제 그건 이미 과거가 됐고, 더 이상 문재인, 문재인 욕하면서 아무리 떠들어야 된다고 해서 경제 상황이 나아지지 않는다라는 거죠. 지금은, 지금의 상황에서 잘 집중하고 잘 대응하면 된다라는 말씀을 드리고, 어떻게든 정말로 어렵지 않은, 어렵지 않은 현실을 만들었으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 지금은 돌려막기 하고 있고, 막장으로까지 계속하고 있다라는 거죠. 지금 바닥이니까 반등 남았다고 얘기하는데 함부로 그런 얘기하면 안 된다라는 말씀을 드립니다. 바닥 밑에 바닥 밑에 지하도 있다라는 말씀을 드립니다. 본격적인 금리 상승하고 시장에서 돈이 마르면 정시가 어떻게 될까요? 상상을 초월하는 엄청난 일들이 벌어진다라는 거죠. 함부로 주식에 뛰어들어서는 안 된다라는 말씀을 드립니다. 지금은 쉽게 반등할 거다라는 생각도 안 하는 게 좋고 지금은 상상을 초월하는 물가 상승과 그리고 고유가 때문에 많이 어려워진다. 라는 거죠. 소비도 줄이고 최대한 근금절약하고 아끼면서 이 불편한 현실들을 대응하기 위해서 애써야 되는 게 지금이다라는 거죠. 지금 외화 유출이 계속되고 있고 원달러 환율이 감당이 안 되고 주식시장도 계속 내려가고 있고 이런저런 여러 가지 어려움들이 많습니다. 그렇기 때문에 함부로 함부로 긍정적인 희망을 안 보이는 게 좋겠습니다. 지금은 뭐 위기가 기회다 이런 말 자체에도 신경 안 쓰는 게 좋겠습니다. 적어도 올해와 내년, 내후년 최소 3년간은 그냥 잊어버리고 그냥 오직 생업에 집중하면서 스스로 긴축하면서 잘 지내야 될것 같습니다. 함부로 욕심부려서는 안 된다라는 말씀을 드립니다. 그저 지금은 많이 어렵고 많이 힘들고 상상을 초월하는 충격 속에 아마 생존을 최우선의 과제로 생각하면서 지내야 될것 같습니다. 지금 개미들이 많이 몰락하고 많이 무너지고 있습니다. 그 개미들이 몰락하고 무너지고 주가도 내려가고 나면 이미 아마 외인들이나 그 대기업 재벌 족벌과 오너가들이 현금을 가지고 대거 또 매입하면서 주가를 다시 올릴 겁니다. 적어도 개미들이 몰락하고 무너지고 자빠질 때까지 기다리고 있는 거다라고 보는 게 좋을 것 같습니다. 앞으로 함부로 코인 시장이든 주식 시장이든 부동산 시장이든 뛰어들어서는 안 되겠습니다. 앞으로 최소 최소 3년 이상은 많이 어려워질 거다. 많이 심각해질 거다라는 생각을 하는 게 좋겠습니다. 함부로 존버하는 것도 아니다라는 말씀을 드립니다. 지금 물린 사람들이 버티고 또 버티면 나중에 좋은 날이 온다. 좋은 날이 안올 수도 있다라는 말씀을 드리면서 정말로 정말로 우리 삶을 소중하게 잘 지켜나가야 된다는 말씀을 드리면서 마실까 합니다. 감사합니다.